हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट एनी डिले सो लेट स्टार्ट आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर फोर द टफ टीचर पढ़ेंगे टफ कहते हैं कठोर जिसके अंदर कठोरतापन होता है सख्त मिजाज वाले को टफ कहते हैं यानी उस टीचर के बारे में जिसके माइंड के अंदर सख्ती हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे द टफ टीचर कठोर अध्यापक आई गोट सीट इन द सेकेंड रो टू द एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम राइट कहते हैं सही तरीके से बे इंतहाई सही बिल्कुल सही गोट मीन्स पाना होता है गेट का सेकंड फॉर्म गोट गेट मीन्स पाना सेकंड फॉर्म गोट मैंने हासिल किया मुझे मिला मैंने पाया सीट बैठने की जगह वो कहते हैं सेकंड दूसरा रो लाइन कतार तो मैं बैठा या मुझे सीट मिली दूसरी लाइन में मैं बैठा दूसरी लाइन में बिल्कुल सही तरीके से आई प्लेस्ड माय बैग प्लेस रखना मैंने रखा अपने बैग को इन द डेस्क डेस्क के ऊपर में अपने बैग को रख दिया एंड सेट डाउन ये सेट सिंग सेकेंड फॉर्म है सिट का मैं बैठ गया डाउन नीचे मैं बैठ गया मोस्ट स्टूडेंट इन द क्लास टॉकड मोस्ट स्टूडेंट मोस्ट कहते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी जो थे क्लास में टॉकड वो बातें कर रहे थे एंड इट वॉज क्वाइट अ डैन क्वाइट अ डैन क्वाइट कहते हैं काफ़ी को या डैन एक अड्डा होता है जो ख़ास जगह होती है जहाँ पर बैठ के बातें करते हैं तो एक इन्होंने एक अड्डा बना रखा था उस जगह बैठ कर के सब बातें कर रहे थे पर हैव्स शायर दे ऑल न्यू न्यू ये सेकंड फॉर्म है नो का नो मीन्स जानना इन्होंने जाना था सेकंड फॉर्म ईच अदर एक दूसरे को यानी वो एक दूसरे को जानते थे पॉसिबली मुमकिन तरीके से दे वर ऑल स्टूडेंट मुमकिन ये था कि वो लोग क्या थे पुराने विद्यार्थी थे आई डिड नॉट नो एनी वन ऑफ दैम उनमें से मैं किसी को नहीं जानता था द गर्ल शेयरिंग माई डेस्क टू हैड टर्न हर फेस द अदर वे अब कह रहे हैं कि जो लड़की मेरे पास बैठी थी डेस्क के ऊपर में जिसने अपना डेस्क शेयर किया था मुझे बिठाया था अब उसने भी अपना चेहरा फेर लिया वो लड़की जो जो शेयर कर रहे थे मेरे डेस्क को यानी हम एक दूसरे के डेस्क पर बैठे हुए थे यानी वो लड़की जो मेरे पास बैठी थी टू हैड टर्न उसने भी क्या किया था हर फेस अपने चेहरे को घुमा लिया था टर्न कर लिया था घुमा लिया था अदर वे दूसरी तरफ एंड वाज बिजी और वो बिजी हो गई थी डिस्कसिंग समथिंग हॉटली डिस्कस करना बहस करना बातचीत करना हॉटली ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके या फिर गुस्से में गर्मा गर्मी में बात करना तो वो बिजी थी और वो बातचीत कर रही थी ज़ोर से आई ओवर हेयर द स्टूडेंट सिटिंग बिहाइंड मी ओवर हेयर मैंने सुना कि विद्यार्थी वो बातें कर रहे थे सिटिंग बिहाइंड मी बैठकर मेरे पीछे मेरे पीछे बैठ कर कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे थे बातें कर रहे थे एंड आवर टीचर और हमारी क्लास टीचर मिसेस सुषमा इज़ वेरी हार्श क्या बात कर रहे थे कि मिसेस सुषमा इज़ वेरी हार्श कि मिसेस सुषमा क्या है वो बहुत ज़्यादा क्या है स्ट्रिक्ट मैम है यानी सख्त मिजाज की मैडम है शी नेवर कम्प्रोमाइज़ ऑन डिसिप्लिन एंड होमवर्क वो कभी समझौता नहीं करती कम्प्रोमाइज़ समझो समझौता करना डिसिप्लिन पर डिसिप्लिन किसे कहते हैं कि रूल्स को कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन जो स्कूल का होता है या किसी भी सिस्टम का हो तो वो रूल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती तो कह रहे हैं कि वो कभी भी समझौता नहीं करती थी डिसिप्लिन पर और होमवर्क पर 
کہ کام کر کے ہر بچے کو قواعد کے ساتھ نیم کے ساتھ رہنا ضروری تھا جو کام نہیں کرتا تو اس کی پٹائی ہوتی یہ مطلب تھا یہاں آئی فیلڈ سم تھنگ اسٹرینچ ود ان می اسٹرینچ کہتے ہیں عجیب و غریب یعنی فیلڈ یہ سیکنڈ فارم ہے میں نے فیل کیا میں نے محسوس کیا کچھ عجیب ود ان می اپنے اندر یعنی مجھے اپنے اندر مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہونے لگی مجھے عجیب سا لگنے لگا مائی اسپائن شیوڈ ایٹ دا مینشن آف دا اسٹرکٹ کلاس ٹیچر اسٹرکٹ کہتے ہیں سخت مزاج کو مینشن کہتے ہیں ذکر کرنا تذکرہ کرنا بات چیت کرنا تو میری ریڑھ کی ہڈی یعنی پورے بدن کی میری ہڈیاں کہاں پہ اٹھی تھیں جب کیا کلاس ٹیچر کا یعنی سخت کلاس ٹیچر کا ذکر ہوا اس کو اس کا انواد کریں گے سخت کلاس ٹیچر کے ذکر پر میری ہڈیاں کیا ہوئی کانپ گئی جسٹ دین تبھی اے لیڈی اینٹرڈ تبھی ایک لیڈی داخل ہوئی شی ہیلڈ اے رجسٹر اس نے پکڑ رکھا تھا ایک رجسٹر کو ان ون ہینڈ ایک ہاتھ میں اینڈ اے لانگ کین ان انادر اور ایک لمبی چھڑی دوسرے ہاتھ میں کین کہتے ہیں چھڑی کو آئی لکڈ ایٹ ہر فرام ہیڈ ٹو ٹو ٹی او ای ٹو کہتے ہیں پیر کے انگوٹھے کو یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک میں نے اس کو دیکھا شی واز ویری ٹال وہ بہت زیادہ کہتی ٹالتی لمبی تھی اینڈ ہیلدی اور کہتی وہ سوستھ تھی ہیلدی تھی ود آ لوٹ آف فلیش فلیش کہتے ہیں گوشت کو جو بھرا ہوا ہوتا ہے باڈی پر آن ہر باڈی اس کے شریر پر یعنی بہت زیادہ موٹی تگڑی تھی ہر اسٹریٹ فیس ایکسپریسڈ اس کا سیدھا چہرہ ایکسپریس کرتا بیان کرتا یہ بتلاتا کہ ٹفنیس آف مائنڈ کہ وہ دماغ سے بھی کیا ہے بہت سخت تھی ٹفنیس کہتے ہیں کٹھورتا کو جس کے اندر کٹھورتا کٹھور پن ہوتا ہے شی مسٹ ریئلی بی آ ڈسپلین رین ڈسپلین رین کٹھورتا پن یعنی اب اس کو ریئلی یعنی سچ مچ میں واقع اس کو پتہ لگ چکا تھا اس کے کٹھورتا پن کا ہر کین سجیسٹ دیٹ شی پنش دا اسٹوڈینٹس آن ایون سلائٹیسٹ پری ٹیکسٹ تو اس کی چھڑی سجیش کرتی مشورہ دیتی یہ رائے دیتی یہ بتلاتی کہ شی پنیشز وہ سزا دیتی تھی دا اسٹوڈینٹ ودیارتھی کو آن ایون سلائٹ سلائٹ کہتے ہیں تھوڑی بوڑی تھوڑی سی غلطی پر پری ٹیکسٹ پری ٹیکسٹ کہتے ہیں بہانہ بنانا اسی سے پریٹینڈڈ آتا ہے تو تھوڑے بہانے پر بھی کیا ہے وہ پٹائی کرتی تھی آئی سیٹ مائی سیل میں نے خود سے کہا یعنی وہ خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہے ہر ڈیمینار کنفرمڈ ہر مائی فیور مائی فیئر ہر ڈیمینار کنفرمڈ مائی فیئر تو اس کا برتاؤ ڈیمینار کہتے ہیں برتاؤ کو بہیویئر کو کہتے ہیں کنفرمڈ ثابت کر دیا میرے ڈر کو یعنی میرا ڈرنا صحیح تھا لیسن اب یہ لیڈی کہتی ہے یعنی وہ ششما مس ششما اسٹوڈینٹ آئی ایم یور کلاس ٹیچر میں تمہارے کیا ہوں ادھیاپکا ہوں آئی ڈس لائک دوز مجھے پسند نہیں ہے وہ لوگ میں ڈس لائک کرتی ہوں مجھے پسند نہیں ہے میں لائک نہیں کرتی ہو وائلیٹ ڈسپلین جو ڈسپلین کو خراب کرے جو قائد قانون کے خلاف ورزی کرے ڈکریئڈ مسز ششما تو مسز ششما نے بتلا دیا اپنے بارے میں ہر ہیوی وائس کنفرم اس کے بھاری آواز نے کنفرم کر دیا ثابت کر دیا دیٹ شی واز ناٹ ایٹ آل کائنڈ کہ وہ مکمل طریقے سے کیا ہے دیالو نہیں ہے رحم دل اس کا نہیں ہے اس نے یہ بات ثابت کر دیا کہ وہ پورے طریقے سے آل کائنڈ کیا ہے دیالو نہیں ہے آئی واز فرائٹ اینڈیڈ ٹو دا کور کور کہتے ہیں کروڑ کو بھی کور کہتے ہیں انگلش میں 
और यहाँ पे हम मुख्य तरीके से कहेंगे या फिर कहेंगे बिल्कुल शुरू से या दिल के अंदर से तो मैं डर गया था अंदर ही अंदर मैं मुख्य तरीके से डर गया था मुझे डर हो गया था आई विश पापा हैड गोट मी एडमिटेड इन हो सम अदर स्कूल विश मिस चाहना मैंने चाह कि पापा जो है क्या करें गोट मी एडमिटेड एडमिटेड मेरा एडमिट करा दे मुझे दाखला करा दे दूसरे सम अदर स्कूल कुछ दूसरे स्कूल में यानी इस स्कूल से मेरा नाम काट करके किसी दूसरे स्कूल में मेरा नाम लिखवा दें आई मरमर्ड मरमण कहते हैं बड़बड़ाने को जो आहिस्ता आवाज़ में मरमड़ाता है बड़बड़ाता है जब किस कहता है उसे बड़बड़ाया मिसेज सुषमा इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एंड आस्क अदर स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ मिसेज सुषमा सुषमा जो है उसने क्या किया इंट्रोड्यूस दिया तारुफ करवा हर सेल्फ अपना और पूछा दूसरे विद्यार्थियों से उनके तारे मिसेज सुषमा और पूछा दूसरे विद्यार्थियों से उनके तारीफ़ के बारे में कि अपना अपना परिचय दो उनके परिचय के बारे में देन शी मार्क अटेंडेंस तभी उसने क्या किया मार्क अटेंड किया यानी हाजिरी ली एंड रोड द टाइम टेबल और लिखा टाइम टेबल को ऑन द ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर टाइम टेबल भी लिख दिया After we नोट it down, she said. इसके बाद हमने इसको नोट डाउन किया यानी लिख लिया कापी में तारीख वारीख को She said उसने कहा मैडम ने दैट साल फॉर टुडे आज के लिए इतना ही काफ़ी है दैट साल फॉर टुडे आज इतने काफ़ी बस क्लास विल बिगिन टमोरो ऑन वर्ड्स क्लास कल से शुरू हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा मेक श्योर यू हैव ऑल बुक्स एंड नोट बुक्स With you as per the time table. अब मैम कह रही है कि तुम्हें you have all books, तमाम किताबों को and notebooks और तमाम कापी को with you अपने साथ लाना है पर द टाइम प्रत्येक समय पर यानी जब भी क्लास का टाइम होगा तो आपको क्या करना है सारी कापी लानी है और तमाम किताबों को लेकर के आना है मैक श्योर बनाओ श्योर यकीनी तौर पर कि तुम्हें यू हैव ऑल बुक्स तमाम किताबों को और नोट बुक्स को विद यू अपने साथ प्रति टाइम टेबल से लाना है रीड द फर्स्ट चैप्टर बिफोर यू आर हेयर या इसको यू आर भी पढ़ देंगे यू आर हेयर टमोरो कह रहे कि पढ़ कर क्या आना है पहला चैप्टर को तुम्हें यहाँ आने से पहले कल तुम जब यहाँ हो गए यहाँ आने से पहले तुम्हें पहला चैप्टर को पढ़ के लाना है मिसेज सुषमा वाकड टू द डोर एंड स्टॉप्ड देयर मिसेज सुषमा जो है वो गई दरवाजे के पास और रुक गई और वहाँ जा कर के रुक गई शी टर्न टूवर्ड्स द क्लास वो घूमी घूम कर के देखा क्लास की तरफ में एंड वार्ड और वार्निंग दी चुनौती दी एंड माइंड डिसप्लेन और दिमाग के संतुलन को भी ठीक कर लेना यानी जिस बात को कहा जाए उसको आपको क्या करना है नॉट इट इन योर माइंड अपने दिमाग के अंदर उस बात को बिठाना है ठीक है राइट आई फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला रिलैक्स हुआ एज शी वॉक आउट जब वो क्या हुआ बाहर गई जब वो बाहर गई तो मुझे बहुत ही हल्कापन महसूस हुआ तमाम वर्ड्स को आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे इससे फ़ायदा होगा किताब को आसानी से आप हल कर पाएंगे इसलिए मैं पूरे पूरी वीडियो को एक ही वीडियो के अंदर रखता हूं मैं नेक्स्ट डे अगले दिन 
आई डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड द स्कूल अगले दिन क्या हुआ मैं नहीं चाहता था वॉन्ट में चाहना अटेंड हाजिर होना द स्कूल स्कूल में यानी वो राइटर क्या कह रहा है लड़का अपने दिल में कि मैं स्कूल जाना चाहता ही नहीं था आई वॉज नर्वस मैं नर्वस हो चुका था आई इमेजिन सेवरल टाइम मैंने क्या क्या इमेज किया मैंने तस्वुर किया मैंने सोचा बहुत सी दफ़ा दैट द क्लास टीचर वाज स्ट्रैकिंग माय हैंड्स कि जो क्लास टीचर थी अध्यापिका वो क्या कर स्ट्राइक कर रही है मुझे पीट रही है माय हैंड मेरे हाथों पर एंड बैक और मेरे पीठ पर विद द क्रोल कैन क्रोल कैन कहते कहते हैं सख्त कैन डंडी यानी कि सख्त यानी खतरनाक लकड़ी से पिटाई कर रही है मेरी आई हैड नॉट स्लैप्ट वेल एट नाइट मैं नहीं सोया था वेल well, अच्छे तरीके से एट नाइट रात में रात में मुझे उस फिक्र की वजह से मुझे नींद भी नहीं आई आई प्रिटेंडेड टू मम्मी मैंने बहाना बनाया मम्मी से आई एम नॉट वेल टूडे मैं आज अच्छा नहीं हूँ तो मम्मा ने कहा यू आर फीलिंग सो ओनली बिकॉज यू हैव नॉट फ्रेंड्स एट स्कूल मम्मा ने कहा कि तुम फील कर रहे हो कि इसलिए कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है स्कूल में यानी तुम अभी नए नए गए हो और तुम्हारे स्कूल में दोस्त नहीं है धीरे धीरे तुम्हारे स्कूल में दोस्त बन जाएंगे फिर तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा शी सेट टैपिंग माई शाउल्डर तो उसने मम्मा ने कहा टैपिंग थपथप आते हुए हाँ यहाँ पे हाथ रखा थपथप आते हुए कहा कंधे पे इन अ फ्यू डेज यानी चंद दिनों में कुछ ही दिनों में यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स लॉट ऑफ कहते हैं बहुत के लिए आता है यानी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे मिसे सुषमा हैल्ड द कैन इविन इन द मॉर्निंग असम्बली मॉर्निंग असम्बली यानी जो प्रार्थना का वक्त होता है जो पी का वक्त होता है पी का वक्त होता है तो मिसे सुषमा जो वो आई हैल्ड द कैन डंडा हाथ में था उसके छड़ी पकड़ रखी थी और वो मॉर्निंग असम्बली में यानी प्रार्थना के दौरान आई आई हैड सीन हर थ्रेटनिंग ऑलमोस्ट एवरीबडी थ्रेटनिंग कहते हैं डराने को धमकाने को तो मैंने देखा आई हैड सीन मैंने देखा कि हर वो थ्रेटनिंग यानी वो धमका रही है डरा रही है ऑलमोस्ट लगभग एवरीबडी हर किसी को यानी हर किसी को क्या कर रही है वो डरा रही है वेन आई सेट इन द क्लास रूम जब मैं बैठा क्लास रूम में आई वॉज टेरीफाइड टेरीफाइड मैं बहुत परेशान था मैं घबराया हुआ था शी एंटर्ड वो आई क्लास में एंड मार्क अटेंडेंस हाजरी ली मार्क अटेंड किया यानी कि उसने हाजरी ली देन शी ऑर्डर्ड फिर उसने ऑर्डर किया यानी उसने हुक्म दिया ओपन द बुक एट पेज फाइव ये पेज फाइव जो है पेज नंबर पाँच को खोलो आई सेट लॉरिंग माई शोल्डर्स एज इफ टू अवॉइड हर लुकिंग एट मी अभी राइटर ये लड़का कह रहा है कि लॉरिंग मैं गिरा रखा था मैंने कर रखा था अपने चेहरे को अपने शोल्डर को कंधों को उससे बचाते हुए यानी अपने आप को न दिखाते हुए कि मैडम मुझे देख ना पाए और मुझे काम न दे पाए मुझसे कुछ पूछे नहीं तो मैंने अपने आप को छुपा रखा था मैंने कर रखा था अपने कंधों को उससे छुपाने के लिए अपने आप को उससे छुपाने के लिए शी लुकड एट मी उसने देख लिया मेरी तरफ फिर उसने मेरी तरफ देख लिया आई लुकड डाउन मैंने नीचे को देखा टू अवॉइड अवॉइड मीन बचाना हर यानी उससे बचाते हुए स्ट्रिक ग्लैंस ग्लैंसेस ग्लैंस कहते हैं निगाह को जो जालिमा ने जो इस तरीके से आँख फाड़ करके जो देखते हैं ना गुस्से में जैसे कि अभी किसी को कत्ल कर देगा अभी किसी को मार देगा तो जालिमा ने निगाह से या इस तरीके से आप सख्त निगाह से तो उसके निगाहों से बचने के लिए क्या कर रखा था मैं नीचे देख रखा था अपनी निगाहें नीचे कर रखी थी स्टैंड अप उसने कहा खड़े हो जाइए शी सैड यानी मैडम ने कहा आई कंटिन्यू टू सीट मैं बराबर क्या बैठा रहा आई एम आस्किंग यू टू स्टैंड अप तो मैडम ने कहा मैं कह रही हूँ खड़े हो जाओ आई एम आस्किंग यू 
تو اسٹینڈ اپ میں پوچھ رہی ہوں یعنی میں کہہ رہی ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے کے لیے کہا یعنی جب میں نے کہا کھڑے ہونے کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے آپ ہر وائس واس لاؤڈر ہز ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے نا لاؤڈر یعنی زور سے تھی اس سفیں اس سمے اس نے زور سے چلا کر کے کہا تھا دا اسٹوڈینٹ سٹنگ نیکسٹ ٹو می یہاں نیکسٹ کے معنی برابر کے ہیں تو ودیارتھی وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر میں پاکڈ ہز پینسل پاکڈ کہتے ہیں چبانے کو دبانے کو تو اس نے اپنی پینسل چبائی ان مائی سائڈ میرے سائڈ میں میرے بغل میں کیا ہوا پینسل چبائی آئی لک ڈفت میں نے اوپر دیکھا آئی فاؤنڈ مسز سشما لوکنگ اسٹیٹ ایٹ می کہ میں نے پایا مسز سشما کو کہ وہ دیکھ رہی سیدھا میری طرف یوں آنکھ نکال کر کے وہ میری طرف دیکھ رہی ہے آئی ہنگ مائی ہیڈ میں نے سر کو جھکا لیا ہنگ ہینگ کر لیا جھکایا سر کو اسٹارٹ ریڈنگ اور پڑھنا شروع کر دیا شی بڈ اس نے بولا مائی ہینڈ سیم سیمس ہو سکتا ہے ٹو ہیو گون نمب نم کہتے ہیں کہ سون پڑ جانا ہے ایک دم سے کوئی کام نو موومنٹ کہ باڈی موومنٹ نہ ہو حرکت نہ ہو تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ سن پڑ گیا ہے یعنی کہ جب میں نے کتاب کو پکڑا تو ہاتھ میرا سن پڑا ہوا تھا آئی اوپن دا بک اینی ہاؤ اینی ہاؤ کسی طریقے سے میں نے کتاب کو کھولا اینڈ اسٹوڈ اپ اسٹوڈ یہ سیکنڈ فارم اسٹینڈ کا اسٹینڈ کھڑا ہونا اور میں کھڑا ہو گیا آئی ہیڈ اٹ بفور مائی آئیز تو میں نے کتاب کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا ریڈ تو میڈم نے کہا پڑھنے کے لیے ریڈ ناؤ اب پڑھو شی کمانڈیڈ اگین کمانڈ حکم دینا تو اس نے میڈم نے دوبارہ حکم دیا تو میں نے کیا کہا دا دا آئی اسٹیٹڈ اسٹیٹڈ کہتے ہیں ہکلانے کو میں ہکلایا پھر میڈم نے کیا کہا کانٹ یو ریڈ کیا تم پڑھ نہیں سکتے ہو ڈونٹ یو نو ہاؤ ٹو ریڈ تمہیں پتہ نہیں کہ کیسے پڑھتے ہیں کس طرح پڑھنا چاہیے شی شاؤٹیڈ وہ چلائی کم آؤٹ ہیئر نیئر می بہا یہاں آؤ میرے پاس ٹیچر نے کہا اس رائٹر سے اس لڑکے سے آئی واز ایبسولیٹلی ٹیریفائڈ میں واقعی میں کیا ہو گیا تھا میں ڈر گیا تھا میں ڈر گیا تھا لڑ کھڑا گیا تھا آئی وینٹ اینڈ اسٹوڈ میں گیا اور کھڑا ہو گیا نیئر ہر فیسنگ دا کلاس کلاس کے سامنے میں یعنی میم کے کلاس میم کے سامنے میں جا کے کھڑا ہو گیا بٹ آئی کڈ ناٹ ریڈ لیکن پرنتو میں نہیں پڑھ سکا مائی کانفیڈینس واز ایٹ دا لوویسٹ ایپ تو میرا جو کانفیڈینس تھا نا وہ کیا تھا وہ بہت کم تھا ہمت میری کم ہو چکی تھی یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ تم جانتے نہیں ہو کیسے پڑھتے ہیں یعنی کیسے پڑھنا ہے شی سیڈ میم نے کہا ریزنگ دا ہینڈ ہاتھ اٹھاؤ ود دا کین چھڑی کے سامنے یعنی چھڑی کے سامنے ہاتھ کرو ہولڈ آؤٹ یور ہینڈ ہولڈ آؤٹ پکڑنا لیکن یہاں پر ہم کریں گے کہ اپنے ہاتھ کو باہر نکالو تاکہ تمہاری پٹائی کی جائے دس واز دا واش اور وہ لڑکا کہہ رہا ہے دل میں کہ یہ بہت ہی برا تھا آئی کوڈ امیجن کہ اور میں اس کو کیا امیجن بھی کر سکتا تھا یعنی میں نے محسوس کیا مجھے پتہ لگا کہ یہ بہت ہی برا ہوا کہ میم نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا اور میں پڑھ نہیں پایا آئی ہیڈ آؤٹ ٹریمبلنگ ہینڈ تو ٹریمبل کہتے ہیں کپ کپانا کپ کپاتے بھارت کو میں نے کیا کیا سامنے کیا آگے بڑھایا اینڈ کلوز مائی آئیز ٹائٹلی اور میں نے زور سے اپنی آنکھوں کو بند کیا آئی کاؤنٹیڈ ان مائی ہارٹ ون ٹو تھری ویٹ فار دا کین فار اسٹرائک پھر میں نے گننا شروع کیا ان مائی ہارٹ دلی دل میں ایک دو تین انتظار کرتے ہوئے چھڑی کے پڑھنے کا یعنی کب چھڑی پڑے گی میرے بٹ اٹ کین ڈاؤن 
लेकिन परंतु वो मैडम नीचे आई स्लोली आहिस्ता धीरे से एंड टच माई पाम सॉफ्टली और मेरे हथेली को सॉफ्टली आराम नरमी से छुआ पकड़ा आई एम नॉट अ डैबिल मैम ने क्या कहा आई एम नॉट अ डैबिल आउट टू गोबल यू अप गोबल कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा खाना यानी उसने कहा कि मैं राक्षस नहीं हूँ डैबिल नहीं हूँ कि मैं तो मैं खा जाऊँगी पकड़ के तुम मुझसे डर रहे हो सैड शी उसने मैम ने कहा इट वॉज द फर्स्ट टाइम ये पहली दफ़ा का वाक्य है पहली दफ़ा हुआ आई फेल्ट हर वॉइस सॉफ्ट एंड एंड डियरिंग वो लड़का कह रहा है कि ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि मैम की आवाज़ के अंदर क्या थी नरमी थी और एक प्यार भरे अंदाज में मैम ने उससे कहा एंड डियरिंग प्यार भरे अंदाज में गो टू योर डेस्क जाओ अपने डेस्क पर सिट डाउन एंड सिट डाउन जाके बैठ जाओ You shall have to read it tomorrow. तुम कल इसको पढ़ कर के लाना तुम लाओगे यू यू विल हैव तुम पढ़ कर लाओगे इसको कल I was still लाओ on confidence. Still कहते हैं कि अभी भी अभी भी क्या था confidence मेरा low था कम था In the evening I read the lesson many times. शाम के वक्त में मैंने अपना सबक बहुत दफ़ा पढ़ा मैनी टाइम्स काफ़ी समय पढ़ा आई हैड लर्न द लेसन बाई हार्ट मैंने सबक याद कर लिया था दिल में बट वॉज नॉट येट श्योर लेकिन श्योर अभी तक नहीं हुआ था इफ़ आई वुड बी एबल कि मैं पढ़ सकता तो रीड इफ बिफोर द टीचर टीचर के सामने मिसे सुषमा एंटर्ड द क्लास रूम मिसे सुषमा दाखिल हुई क्लास रूम में विद हर एज वल या यूजल सीरियस फेस एंड सेड टू मी वो दाखिल हुई क्लास रूम में अपने एज वल कहते हैं कि आम तौर पर जैसे पहला मिजाज था चेहरे पर सख्ती थी उसी फेस के साथ में वो दाखिल हुई और आई और एंड सेड टू मी और मुझसे कहा कम हेयर फिर मुझे ही कहा कि यहाँ आओ एंड रीड द लेसन और सबक पढ़ो इट वॉज ए रियली डिफ़िकल्ट थिंग ये वाकई में बहुत मुश्किल काम था होल्डिंग द बुक विथ ट्रैवलिंग हैंड्स ट्रैवलिंग हैंड्स यानी कप कपाते हाँ हाथों से मैंने क्या किया किताब को पकड़ा I stood near her as still as a statue. और मैं खड़ा हो गया हर उसके सामने स्टिल बिल्कुल सीधा एज आ स्टू जैसा कि कोई स्टेचू होता है जैसे कि कोई मूर्ति बिल्कुल सीधा चुपचाप खड़ा हो जाए तो स्टेचू बन के मैं खड़ा हो गया स्टार्ट रीडिंग नाव तो मैम ने कहा कि पढ़ना शुरू करो अब सैड मिसिज सुषमा हर कैन वॉस ऑन द टेबल तो उसकी जो छड़ी थी वो कहाँ थी वो टेबल पर थी इट गैव मी कॉन्फिडेंस फिर मुझे क्या हुआ कॉन्फिडेंस मिला मुझे हिम्मत मिली आई स्टार्टेड रीडिंग मैंने पढ़ना शुरू कर दिया द द बट आई स्टार्टेड स्टार्टेड यानी लड़खड़ाया हकलाया अगैन दोबारा से एंड कुड नॉट रीड एनी फर्दर फर्दर यानी ज़्यादा यानी मैं ज़्यादा कुछ और ना पढ़ सका यू सीम्ड टू हैव अप्लाइड ब्रेक ऑन दिस वर्ड्स ऐसा लगता है कि तुमने ब्रेक कर लिया है तुमने रोक लगा दी है इस शब्द पर सैड शी उस मैम ने कहा द स्टूडेंट सिगल्ड सिगल्ड करते हैं कि बिला वजह हंसना खिलखिला करके हंसना तो विद्यार्थी क्या हुए हंसने लगे अ फ्यू ऑफ दैम कुड नॉट कंट्रोल उनमें से कुछ साथी जो थे विद्यार्थी थे वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे एंड लाफ्ट और वो हाँ से जा रहे थे लाउडली जोर जोर से इस लड़के के ऊपर में आई स्माइल कैम ऑन द फेस ऑफ मिसेज सुषमा टू तो अब यहाँ से कह रहे कि एक मुस्कुराहट जो है ना वो मिसेज सुषमा के चेहरे पर भी आई यानी वो भी मुस्कुरा दी शी एनकरेज उसने साहस दी उसने हिम्मत दी कॉन्फिडेंस दिया हौसला को बुलंद किया आई नो अब वो कहते लड़के से कि मैं जानती हूँ कि यू कैन रीड स्टार्ट के तुम पढ़ना 
जानते हो तुम पढ़ सकते हो शुरू कर सकते हो पढ़ना तो लड़के ने क्या किया बट आई कुड नॉट लेकिन मैं नहीं कर सकता डिड यू रीड लेसन एट होम अब मैम ने कहा क्या तुमने कल सबक पढ़ा था तो शी आज कर उस मैम ने पूछा तो लड़के ने क्या कहा यस थ्री टाइम्स तीन दफ़ा आई अटर्ड यानी मैंने बोला मैंने जवाब दिया तीन दफ़ा मैंने किताब को पढ़ा था चैप्टर लंबा हो रहा है मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि तमाम वर्ड्स को आप एक एक वर्ड को लिख लिख करके उसको याद करेंगे चैप्टर भी टफ है फोर गेट देयर इज एनी वन एल्स हेयर तो मैडम ने कहा कि भूल जाओ कि यहाँ पर कोई मौजूद है यहाँ पर कोई है यानी ये मत देखो यहाँ कोई है अगर देखोगे तो तुम्हें तुम नर्वस हो जाओगे डर लगेगा तुम्हें पढ़ने में इमेजिन दैट यू आर एलॉन हेयर तुम महसूस करो तुम गुमान करो तस्वर करो कि तुम यहाँ पर अकेले हो रीड इट नाउ अब इसको पढ़ो आई ट्राई टू फॉलो हर एडवाइस तो उसके एडवाइस पर अमल करते हुए मैंने कोशिश किया मैंने कोशिश की आई स्टेड तो पहले तो हकलाया एट फर्स्ट बट इन नो टाइम लेकिन कुछ ही समय में आई वॉज रीडिंग मैं पढ़ रहा था मैं पढ़ने लग गया एज वेल अच्छी तरीके से पढ़ने लग गया एज आई नॉर्मली कैन कि मैं इसको अब आसानी से कर सकता हूँ यानी पढ़ सकता हूँ आई वॉज एबल टू रीड मिस सुषमा नाव मिस सुषमा अब मैं पढ़ सकता हूँ शी वॉज ए जेंटली लेडी विद अ लार्ज बॉडी हु ट्राई टू लुक टफ तो वो मैम जो थी जेंटल थी यानी कि बहुत शरीफ खातून थी अपने भारी भरकम शरीर के साथ में यानी वो मोटे तगड़ी थी देखने में सीधापन भी था लेकिन वो एक शरीफ ख़ानदान से थी वो कोई टफ नहीं थी वो दिखने में ऐसा लगता था कि इसके ऊपर टफ है यानी कि वो सख्त मिजाज की मैडम है ज़रा सी बात पर उसको गुस्सा आता है आई फाउंड शिवास अ गुड टीचर फाइंड का फाउंड है सेकेंड फॉर्म मैंने पाया कि वो एक अच्छी टीचर अध्यापिका थी एंड पर्सन पर्सन कहते हैं इंसान को लोगों को अच्छे पर्सन थी शी वैव द कैन वैव कहते हैं लहराना घुमाना डंडी को घुमाया एट ऑल टाइम सारी टाइम यानी तमाम समय वो छड़ी को हर सब के पास ले जाती घुमाती दिखाती है बट आई नेवर साव हर हिट एनी वन लेकिन परंतु मैंने कभी नहीं देखा कि उसने हिट किया हो किसी के ऊपर किसी को मारा हो छड़ी खूब घुमाई है परंतु मैंने कभी इसको मारते हुए नहीं देखा शी वॉज अ नाइस टीचर वो एक अच्छी अध्यापिका है थी इन द डेज टू कम आने वाले दिनों में शी बिकेम माई मोस्ट फेवरेट टीचर कि वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर बन चुकी थी सबसे अच्छी लगने लगी द गर्ल सिटिंग बिहाइंड मी यानी वो लड़कियाँ जो वो लड़की जो मेरे पीछे बैठती थी जिसने डेस्क को भी क्या किया था उसने फेर लिया था चेहरा घुमा लिया था तो वाश राइट टू वो भी कहती है वो ठीक हो गई थी मिसे सुषमा हैड अ यूनिक मैथड ऑफ गिविंग पनिशमेंट पनिशमेंट कहते हैं सजा देने को यूनिक कहते हैं कतार लाइन को मैथड तरीका मिसे सुषमिता लाइन बनाती है सजा देने के लिए यानी कतार में लाइन में खड़ा करती शी विल आस्क द एरिंग स्टूडेंट एरिंग ये एरर से है यानी गलत गलत विद्यार्थी को यानी जो शरारती होता था तो शिवल आस्क वो पूछती बदमाशी करने वाले विद्यार्थी को शरारती विद्यार्थी को टू रिपीट रिपीटेडली यानी बार बार रिपीटेडली बार बार राइट द करेक्ट थिंक सेवरल टाइम फिर लिखती वो सही काम को बहुत दफ़ा यानी जब कोई काम लिखती समझाती तो उसको कई दफ़ा उस बात को लिखती थी बोर्ड पर वन थिंग वाज श्योर एक काम यकीनी है एक बात यकीनी है एक अच्छी है क्या शी कुड मैक द स्टूडेंट्स लर्न वेल यानी वो बच्चों को विद्या विद्यार्थियों को वो अच्छा पढ़ाती थी एक बात तो यकीन है कि वो बच्चों को अच्छा पढ़ाती थी एक एक वर्ड को कई कई दफ़ा समझाती थी 
अब आगे इसके वर्ड इस मीनिंग है ये आप देख लेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पहला है राइट एंड रीड एंड राइट पढ़िए और लिखिए नंबर एक द राइटर गोट द सीट इन द रो देन एक्सट्रीम राइट तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है फर्स्ट है सेकंड में सेकंड है थर्ड है तो यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे या राइटर को जो सीट मिली थी कहाँ मिली थी वो सेकंड दूसरी लाइन में उसको सीट मिली थी नंबर दो द टीचर हैल्ड रजिस्टर हैंड अ लॉन्ग अब यहाँ पे डालेंगे बुक डालेंगे या कैन डालेंगे या कॉपी आपको कैन डालना है इसके अंदर यानी एक लंबी छड़ी थी द टीचर मार्क अटेंडेंस एंड रॉट द टाइम टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पहला रजिस्टर है दूसरा ब्लैक बोर्ड है तीसरा कॉपी है तो हमें क्या करना है वहाँ पर राइट ब्लैक बोर्ड लगाना है आगे है द डैश कॉन्फिडेंस वॉज एट द लोवेस्ट ऐप तो यहाँ पर स्टूडेंट का या नहीं नहीं सॉरी राइटर का राइटर लिखेंगे क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस क्या था कम था राइटर कॉन्फिडेंस टीचर स्टूडेंट ये नहीं आएगा बल्कि पहला वाला राइटर ये आएगा अगला है डैश कैम ऑन द फेस ऑफ मिसेस सुषमा टू स्ट्रिकनेस स्माइल पैन तो यहाँ सेकंड में जो स्माइल है ए स्माइल यानी एक मुस्कुराहट जो है ना मिसेस सुषमिता के चेहरे पर भी आ गई थी इसको आपको टाइप करना है आगे है द राइटर प्लेस हिज बैग इन द टेबल यहाँ पे डेस्क लगाना है डेस्क टेबल नहीं डेस्क लगाना है एंड सेट डाउन और वो बैठ गई द राइटर फेल्ड समथिंग यहाँ स्ट्रेंज आ जाएगा किताब में देख करके आप इसको यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेंज विद इन में मेरे अंदर यानी एक अजीब सी फीलिंग हुई द टीचर्स हैवी वॉइस कन्फर्म दैट शी वॉज नॉट एट ऑल काइंड काइंड के तो दयालु को कहानी अगर आपको याद होगी तो आप इसको आसानी से भर लोगे तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों आप उस स्टोरी को बढ़िया करके याद करेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से आप इसको हल कर लेंगे द राइटर्स कॉन्फिडेंस वॉज एट द लोवेस्ट तो राइटर का कॉन्फिडेंस कम होता था कहाँ पर बिफोर द टीचर टीचर के सामने में इसी तरह मिसिज सुषमा हैड अ यूनिक मेथड ऑफ गिविंग पनिशमेंट यहाँ पे पनिशमेंट आ जाएगा अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कि हु वॉज द क्लास टीचर ऑफ द राइटर क्लास टीचर राइटर का कौन था नंबर दो पे हाउ वॉज शी वो कैसी थी वाई वॉज द राइटर फ्राइटेंडेड टू द कॉर क्यों राइटर ने क्यों राइटर लड़खड़ाया क्यों डर हुआ था उसको दिल दिल में उसका डर क्यों हुआ वाई कुड द राइटर नॉट रीड क्यों नहीं वो राइटर जो है पढ़ सकता था हाउ डिड मिस सुषमा बिकम द मोस्ट फेवरेट टीचर ऑफ द राइटर किस तरह से मिसेज सुषमा जो है वो फेवरेट बन चुकी थी राइटर की तो ये सब क्वेश्चन है इसके आंसर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और तमाम पांचों के आंसर मैंने बनाए हैं आपको उसको लिख कर के याद करना है आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले क्वेश्चन का आंसर है मिसेज सुषमिता वास द क्लास टीचर ऑफ राइटर्स कि मुझे सुषमा जो थी वो क्लास टीचर थी किसकी राइटर की सेकेंड नंबर का आंसर है शी वॉज ए जेंटली लेडी विद अ लार्ज बॉडी वो ट्राई टू लुक टफ तो ये सेकंड का आंसर है थर्ड का है मिसेज सुषमा सैड आई डिसलाइक दोज हो वायलेट डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन खराब करे डिक्लेयर्ड मिसेज सुषमा हर हैवी वॉइस कन्फर्म दैट शी वॉज नॉट एट ऑल काइंड ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है आगे है चौथा 
he was absolutely terrified at the mention of that strict class teacher ke wo bilkul hi kya tha nervous ho gaya tha dar gaya tha jab uska zikr hua tha yani sakht teacher ke zikr ke par panchve ka answer hai because he knew usse pata lag gaya tha ki she was a good teacher and able to read aur wo pad sakta tha before the teacher teacher ke samne to ye uske answer hai isko aap note kar lenge aage kya hai vocabulary practice इसके अंदर क्या है राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इसमें आपको कंपेरेटिव और डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को आपको मैम से समझना है <coughs> जैसे काइंड है इसका काइंडनेस हो जाएगा इस तरह आप इसको आप मैम से पूछ रख सो भरेंगे अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए मैं आपको कंपेरेटिव डिग्री और सुपर डिग्री पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझाऊँगा आगे है रीअरेंज द लेटर्स टू मैक मीनिंगफुल वर्ड्स यानी सार्थक शब्द बनाने के लिए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है कैरेक्टर ये है स्टूडेंट्स स्टूडेंट डी पहले है ई है एन टी ये पूरा बनेगा स्टूडेंट आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे इसके बाद ये है टीचर आप टीचर यहाँ इसको लिख देंगे इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसलिए जल्दी कर रहा हूँ मैं ये है डिसिप्लिन इसको आप डिसिप्लिन लिख देंगे ये क्लासरूम इसको यहाँ क्लासरूम आप लिख देंगे और ये कॉन्फिडेंस इसको आप यहाँ कॉन्फिडेंस लिख देंगे <coughs> आगे कह रहे कक्षा का नाम शौक पिछला शौक पसंदीदा विषय यानी जो भी आप यहाँ आप नैम हॉबी क्या क्या है प्री स्कूल पिछले स्कूल आप इसको सब स्कूल में टाइप करेंगे आप अपनी मैडम से पूछ के इसको फिलअप करेंगे अगर आपको लग नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए मैं आपको पूरी डिटेल में भर दूंगा और वीडियो को ज़रूर कमेंट जरूर करना आप और सब्सक्राइब करना क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है सो थैंक्स फॉर वाचिंग